que vous pensez qu'il va se passer Mais il se passe quelque chose avec ce vaccin. C'est quoi votre analyse Je vais Regardez le, ce qui se passe actuellement en Europe, aux états unis dans le monde, c'est qu'on est en train d'observer depuis le lancement de la campagne vaccinale 20% d'augmentation de la mortalité dans tous les pays, dans des tranches d'âge de 20-50 ans. Mortalité. C est, c est, maintenant, c'est reconnu. Répétez ce que vous venez de oui. dire, parce que c'est très intéressant, et bon. ça, je l'ai lu aussi. Vous avez 900, 900 et quelques des sportifs qui, qui, sont, qui sont décédés. Et sont, ceux-là sont tous, étaient tous vaccinés Tous vaccinés. Tous vaccinés On a un jeune de 17 ans de, devant son lycée, arrêt cardiaque. Tous protégés. Effectivement, je pense que beaucoup des décideurs actuels euh, seront euh, devant les tribunaux parce que je rappelle quand même qu'imposer ce soi-disant vaccin, maintenant il s'avère qu'il est complètement inefficace, qu'il est toxique, qu'il y a des morts et des, ou des gens handicapés à vie. Euh, l'obliger alors que c'est toujours en phase expérimentale, c'est assimilable à un crime contre l'humanité. Je, je le dis, je le redis. Est-ce qu'il y a plus d'effets secondaires euh, que sur un autre vaccin Une des choses qui serait, et on a été les premiers à le dire, on n'avait pas besoin de cacher ça, au mois de juin 2021, c'est les myocardites. Ça, leur fréquence pour les jeunes, entre 16 et 25 ans. Ma famille a failli être brisée, j'ai failli perdre mon fils. Est-ce qu'il fallait vacciner les gosses de 15 ans Oui ou non, non. Un vaccibus va sillonner la France, ça va, ça vaxe pour attirer les ados. Jeunes qui ne vont jamais en réanimation. Le risque d'aller en réanimation était pratiquement zéro. Bravo avec le vaccin, on est un peu plus libre, ça veut dire qu'on euh, peut plus euh, faire de choses que si on n'aurait pas le vaccin. Donc, on vaccine des gosses euh, en, en, leur, en nous expliquant que... Euh, Pour éviter de contaminer euh, des personnes. Euh, ça va protéger de la transmission, ça ne protège pas. Mm -hmm. Et euh, non seulement ça ne les protège pas, ils ne termineront jamais en rien, mais en plus, ils peuvent faire mais des myocardites. Mais à un moment, ils ne peuvent plus avoir de vie d'ado. On doit aller au cinéma et en sans le vaccin, on ne peut pas y aller. Aller à des spectacles, retourner au sport. Hein, C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus, plus faire de sport. Les jeunes entre 12 et 30 ans, il faut bien le préciser, et c'est ceux-là qu'il faut vacciner. Je, je pense que c'était moins urgent. Moins ah, urgent. Nous sommes d'accord. Donc il ne fallait pas les vacciner. Enfin, c'est juste hallucinant. J'ai entendu dernièrement le ministre de la Santé, Olivier Véran, nous dire, nous dire ce que jamais j'aurais pu imaginer. Oui, les non-vaccinés vont être défavorisés. Oui, les personnes qui ne, sont pas, qui ne se feront pas vacciner seront défavorisées par rapport aux personnes qui seront vaccinées parce qu'ils parce qu'ils vont transmettre la maladie alors que c'est faux là aussi. C'est pour ça que j'en je sais plus comment faire, quoi quoi faire, quoi dire car on sait aujourd'hui que ce sont les vaccinés qui propagent le virus. Plus vous allez vacciner, plus vous allez avoir une augmentation de la trans, une augment, enfin, de la, la transmission. La question est comment se fait-il que dans le pays dans lequel on a le plus de vaccinés, il y a le plus de cas euh, C'est dans le business plan pour atteindre des millions de morts. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit à nous C'est que ça empêchait la transmission. Or, ça n'était pas évalué. Et c'est là le tour de passe-passe. Le vaccin n'empêche pas la transmission. Vous êtes quand même d'accord là-dessus, j'espère. Ah, vous êtes quand même d'accord là-dessus, cher Jérôme. Ça amoindrit la gravité de, du mal que... On parle de la transmission, là. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Le député néerlandais Rob Rousse demande à Mme Janice Moll est-ce que le vaccin Covid de Pfizer a été testé pour empêcher la transmission du virus avant son arrivée sur le marché Et que répond Mme Janice Moll, qui venait à la place donc de M. Bourla, PDG de Pfizer Elle dit ceci. Non, nous devions vraiment avancer à la vitesse de la science. La vaccination empêche la transmission. Non. No. On sait maintenant que les vaccins préviennent la transmission. Et qui est de protéger les autres. No. Hallucinant. Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres. Non, non. No. Non, mais ça, ça restera dans les annales. Ça veut dire que... On a complètement euh, bypassé l'ensemble des procédures de sécurité habituelles. Normalement, c'est le rôle des pharmaciens de veiller à ça. Et de dire, mais non, non, on ne met pas sur le marché un truc, euh, on ne sait pas. Docteur Millot, bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous parlez ce matin des arnaques aux gélules et autres poudres censées être bonnes pour notre santé. La poudre de Perlimpinpin. Oui, c'est ça. <rire> la NSM, l'Agence du médicament et des produits de santé, alerte justement. Je vous ai mis quelques, quelques petites choses dont il faut se méfier. Hein. Multifonction. Alors là, les, les produits qui font tout. Bientôt un vaccin multivariant. On n'a jamais trouvé un ouais. produit qui faisait tout. C'est en tout cas ce qu'a évoqué hier le patron de Pfizer. Après les promesses miracles. Je vous ai dit que le vaccin était efficace. Efficace à 90%. Euh, voilà, ça n'existe pas. Euh, après, méfiez-vous aussi des essais gratuits.
La vaccination sera gratuite. Rien n'est gratuit. Oui. <rire> des cadeaux. Gratuit. Non, c est, c est, là c'est vraiment arnaque, arnaque. Pour la santé, attention, de, oui, c'est pas un baril de lessive. C'est de la poudre de perlimpin. Ensuite, méfiez-vous des faux scientifiques. C'est moi qui ai raison, tout le monde a tort. Parce qu'à chaque fois, sur les publicités... On vous a pas fait trop mal Vous avez un faux médecin en blouse blanche, le céto autour du cou. Ce sont des vaccins qui sont des vaccins sûrs. Parce qu'il leur faut une caution scientifique, évidemment. Il y a arnaque financière, hein. ensuite il y a tromperie, et ensuite il y a danger. Ça marche, donc il continue. Il faut arrêter d'être hystérique. Mmh. Les gens ont le droit d'avoir un avis. Ce vaccin est récent. Il est sur une technologie appliquée au vaccin qui est récente. Donc, si les gens ne veulent pas, les gens ont le droit. Lorsque l'on n'empiète pas sur la liberté des hommes, euh, me mettre en dehors euh, du circuit en disant en gros que j'étais... Vous êtes vacciné, euh, madame Que je ne connaissais pas les transports en commun. Mais vous êtes vacciné, madame, ou pas Ben oui. Parce Alors, que vous êtes vacciné, vous êtes voilà. protégé. Tous vaccinés, non, tous non, protégés. Vous êtes vacciné. Tous vaccinés, tous protégés. Tous protégés. On était tous les deux vaccinés. Oui. Non, mais non, on n'est pas protégés. Là, j'ai testé, tout, autour de moi, tout le monde est vacciné et tout le monde euh, l'a chopé. Ouais. Je suis pas un expert, hein, mais est-ce qu'on n'est pas sur le vaccin le plus claqué de toute l'histoire des vaccins, sans déconner hein On a tous dans notre entourage des gens qui sont malades comme des chiens alors qu'ils ont trois vaccinations. Ils marchent extrêmement bien. Et là, elle est vaccinée, elle est positive. <coughs> les vaccinations ont commencé dès dimanche, pardon. <coughs> 90%. Ça a été la quatrième fois que je chope le Covid. D'accord. Je me suis vacciné. Oui, il est positif au Covid, c'est extraordinaire. Pas d'immunité puissante. Parce que nous sommes vaccinés. Moi, je suis vacciné. J'ai mon passe sanitaire. J'ai eu le Covid il y a trois semaines. J'ai été doublement vacciné. Tous vaccinés, tous protégés. Tous vaccinés, tous protégés. Ah bon Écoutez ce qui se disait à l'époque. Et les résultats d'Israël, qui sont assez positifs, semblent montrer désormais que la vaccination protège contre le risque de transmission du virus. Hmm. On en finit quand avec cette épidémie de Covid-19 Quand tout le monde sera vacciné. Il ne l'anéantit pas la circulation, mais il la réduit très fortement. La vaccination empêche la maladie, mais en plus empêche la transmission. Le variant est plus fort là où il y a eu des injections massives de la population. Euh, oui, mais enfin, ça, je veux... il n'y a pas aucune... <rire> On sait que de vacciner de plus en plus de monde va probablement faire naître d'autres variants. C'est quoi ce variant C'est le BQ1. Un BQ1 qui est un dérivé de oui BQ1 et un Tout dérivé bon. du BA5 lui-même un sous-variant de, de l'Omicron et il est donc plus contagieux mais pas plus méchant que la souche près de Hey, je me lève tous les matins dans un monde qui a changé et je me dis le coronavirus. Un troisième coronavirus. Variant anglais. Variant brésilien. Variant sud-africain. Variant indien. Variant breton. Variant colombien. Variant congolais. Variant delta. La Covid-19 est très contagieux. Omicron est très très contagieux. BA1, BA2, BA4, BA5. Très 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 contagieux. C'est vraiment en train de se passer Variole du singe. Fièvre de la tomate. Et moi qui ai prédit cette éventualité, je suis abasourdi. Jamais un gouvernement n'a, enfin je trouve, autant menti que depuis cette crise sanitaire. Euh, Olivier Véran en tête, mais number one. La chasse au pipeau Donc quand on sera à 90-95% et vacciné, au lieu d'avoir 20 000 cas par jour, on en aura 500. 50 000.